ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்றைய ஸ்பெஷல் வந்து டயட் மெனு இப்போது ஒரு பொரியல் பண்ணி பார்க்கலாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து டயட்டில் இருக்கிறவங்களும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நிறையா சாப்பிட்லாம் இப்போ வீட்டில் காலிஃப்ளவர் இருந்தாலே போதும் இதுக்கு அதிகமான பொருட்கள் எதுவுமே இல்லை இதில் எண்ணெய் கூட உங்களுக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி உப் கல்லுப்பு போட்டு அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் வெந்நீரில் மட்டும் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க இப்போ வெந்நீரில் போட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற புழுக்கள் வந்து இதுக்குள்ளேயே செத்து போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் இதில் வந்து அவங்க காலிஃப்ளவர் வந்து நமக்கு பஜாருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அறுவடை பண்ணும்போது அவங்க பெரிய ட்ரம் நிறைய மருந்து கலந்து வைப்பாங்க கெமிக்கல்ஸு அதில் வந்து முக்கி தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க அந்த கெமிக்கலில் முக்கி முக்கி தான் அவங்க நமக்கு லாரியில் அடுக்குவாங்க அதனால் இதில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் இப்போ அதனால் வந்து நம்ம இப்போ கல்லுப்பில் பாருங்கள் கல்லுப்பு போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இது இப்படி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் வெந்நீரில் போட்டிங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரில் ஏறத்துக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்குள்ளே இருக்கிற புழுக்களும் உங்களுக்கு இதோட சேர்ந்துடும் உள்ளேயே செத்து போயிடும் அப்போ நாம் அதை சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி பத்து நிமிஷம் போட்டு இப்போ புழுக்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓரத்துலேயும் மேலேயும் அப்படியே மிதங்கி வந்துடும் அது நீங்கள் நல்லா கண் கூடாவே பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம கழுவிட்டு ஒரு தரம் கழுவிட்டு வடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கழுவி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மிளகுத்தூள் உப்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் கூட அவசியம் இல்லை இது ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணிடலாம் இது வந்து இது எந் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்லாம் நைட் டின்னராக சாப்பிட்லாம் ஒரு பூ மொத்தம் மொத்தம் போட்டு ஒரு பூ மொத்தம் போட்டு ஒரு ஆள் சாப்பிடலாம் ஒரு ஒரு ம ஒரு ஆள் சாப்பிட்டா வயிறு நிறையா இருக்கும் இது ரொம்ப ஹெவினஸ் கொடுக்காததால் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் காலிஃப்ளவர்னாவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து டயட்டில் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பு வந்து ஏற்றி இப்போ அந்த இது வாண்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் வந்து எண்ணெய் ஒன்றுமே போடலை பாருங்கள் இப்போ காலிஃப்ளவர் மட்டும் போடுறேன் இப்போ காலிஃப்ளவர் மட்டும் போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கா ஸ்பூன் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தண்ணி அளவு ஊற்றலாம் போதும் இதுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற தண்ணியே ஆவியே உங்களுக்கு வெந்து போயிடும் இருந்தாலும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றினோன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் வரும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அனல் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இப்படியே வேக விடலாம் இப்போ இது திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்னும் நம்ம ஊற்றின தண்ணி அதுலேருந்து விட்ட தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் இருக்குது அது வத்துற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் விடணும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லாவே கில்லு விழுந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் டக்குன்னு ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இது நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் தெளித்து நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுலேயே நம்ம வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கிற சாதத்தை போட்டு கலந்து கொடுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் பசியே இல்லைன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டம் அது மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் கொஞ்சம் நெய் எண்ணெய் ஏதாவது விட்டு இதை தாளித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யலாம் இப்போ இதுவே வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி அதை எண்ணெயிலேயோ நெய்லையோ நெய்யும் எண்ணெயும் விட்டு வதக்கி உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது போடலாம் இல்லைன்னா அப்போதைக்கு கொஞ்சம் சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பூண்டு பல் பல் பூண்டு ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா இதை நம்ம நுணுக்கி விட்டு நம்ம இதை போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவர் இது மாதிரி போட்டு வதங்கினாலும் நிமிஷம் வெந்து போயிடும் உங்களுக்கு சாதம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து அந்த சாதத்தை ஆற வச்ச சாதத்தை இதில் போட்டு கலந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் நமக்கும் ஈஸியாக செலவு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 
ரொம்பவும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு காலிஃப்ளவர் இருந்தாலே போதும் டக்குன்னு அன்னைக்கு சமையலை முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா பசங்களுக்கு ஜல்தி செஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய வேலை இருக்கும் நமக்கு அப்போ அது மாதிரி இருக்கும்போது இது மாதிரி ஒரு சிங்கிள் வெஜிடபிள் ஒரு சிங்கிள் வெசில் வச்சு நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே தண்ணி வத்திடுச்சு ஆனால் தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம மிளகுத்தூள் போட முடியாது ஏன்னா அதில் வந்து கரெக்டாக அப்ளை ஆகாது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் அனலை கூட்டி வச்சு இப்போ அந்த தண்ணி வத்தணும் இதில் இருக்கிற தண்ணி வத்தணும் பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்கு அது வத்திடுச்சுன்னா நம்ம மிளகுத்தூள் போட்டு கலந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்க தண்ணி வத்திடுச்சு நாம் இப்போ மிளகுத்தூள் அனல் கம்மி பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இப்போ வந்து அது தீஞ்சு போயிடும் இது நம்ம தண்ணியும் இல்லாததால் இப்போ தீஞ்சு போயிடும் அதனால் இப்போ வந்து இது மாதிரி செய்யலாம் இப்போ பாருங்க மிளகுத்தூள் இப்போ வந்து இந்த ஜாண்டிஸ் வந்தவங்கெல்லாம் எண்ணெய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஜாண்டிஸ் வந்தால் எண்ணெய் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது கண்டிஷனு அதனால் அவங்களுக்கு இது மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஐயோ நம்ம எதுவுமே சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நோயுடைய வீரியம் அதிகமாக தெரியும் நமக்கு இப்போ இது மாதிரி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக நமக்கு சுமார் ஆகிடும் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் இப்போ சில வந்து மிளகாள் வரி அதிகம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து எண்ணெய் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து எண்ணெயை குறைக்க குறைக்கவே அதாவது ரொம்பவும் கம்மி பண்ணி எண்ணெய் இல்லாமல் சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட எலும்பு தேய்மானம் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வலிக்கும் அது மாதிரி அதுவும் இருக்கு அதனால வந்து வயசானவங்க இப்போ க எண்ணெய் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறவங்களுக்கு இது மாதிரியும் கொடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்